నా పేరు రవికిరణ్ రెడ్డి బొమ్మరాజ్పేట గ్రామం షామీర్పేట మండల్ మేడ్చల్ జిల్లా గ్రామ రైతుని మేము రెండు వేల చిన్న రెండు వేల ఆరు ఐదు నుంచే మాకు చిన్నగా రెండు మూడు గీతలు ఉండే దాంతోపాటు తర్వాత చిన్న చిన్నగా తర్వాత పెద్ద చేయడం జరిగింది రెండు వేల పది నుంచి పెద్ద ఎత్తున బరువులు తేవడము దాని మీద డైరీ ఫామ్ చేసి మేము ఎలాంటి సబ్సిడీల మీద కానీ ఎలాంటి మీద ఆధారపడకుండా మా పొలము మా యొక్క పొలంతో మంచి పాలు ఆరోగ్యమైన పాలు ప్రజలకు తాగించాలి అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తోటి ముందుకు వచ్చాము దీన్ని పెంచుదామనే ఆలోచనతో ఉన్నుంటుంది ఇప్పుడు సుమారుగా మొత్తము డెబ్బై గేదెలు ఉన్నాయి అందులో రెండు టైములు కలిసి టైంకి వచ్చి నూట ఇరవై ఐదు లీటర్లు తీయడం జరుగుతుంది ఉదయము సాయంత్రం నూట ఇరవై ఐదు మొత్తం రెండు వందల యాభై లీటర్లు పాలు మేము తీయడం జరుగుతూ ఉంది మా వర్కర్స్ వచ్చి ఒక ఎనిమిది మంది మరి గడ్డి గోసే వాళ్ళు వచ్చి ఒక నలుగురు ఒక ట్రాక్టరు దాని యొక్క మిషనరీ ఇవన్నీ మా సొంత లోన్తో తీసుకొని చేయడం జరిగింది మరి ఈరోజు మేము హైదరాబాద్కు హోమ్ డెలివరీ చేయడం అనేది మేము గత ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఒక వన్ ఇయర్ మేము బయట పోయడం డైరీలో పోయడం జరిగింది దాని మీద ఎలాంటి గిట్టుబాటు లేకపోవడం వల్ల మేము సొంతంగా ఆలోచన చేసి అల్వాల నుంచి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఒక టూ లీటర్స్ నుంచి మేము స్టార్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది టూ లీటర్ గిట్ట ఆ రోజు మేము తీసుకపోతే చాలా మంది అన్నారు ఈ డోర్ డెలివరీ అయింది ఈ టైంలో ఎవరు తీసుకుంటారు రెండు లీటర్లతో స్టార్ట్ చేసి ఈరోజు రెండు వందల యాభై లీటర్లకు సాధించామంటే మా యొక్క పాల యొక్క గొప్పతనం మా గొప్పతనం కంటే ఎక్కువ మా యొక్క పాల యొక్క గొప్పతనం మా యొక్క పెట్టే పశుగ్రాసం కానీ దాన కానీ ఇతర ఇతర అన్నీ మనకు భూమి నుంచి తీసుకునే మన రైతుల నుంచి తీసుకునే ఆర్గానిక్గా తీసుకుంటూ ఉంటాము ఎందుకంటే పశువుకు ఎలాంటి ప్రోటీన్ ఇస్తే మనకు ఎలాంటి ప్రోటీన్ అయిన పాలు వచ్చి ఈరోజు ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటామంటే మేము పుట్టిన పిల్లవాడి నుంచి గిట్టిన పెద్దవాడి వరకు పాలు కావాలి కాబట్టి మేము మంచి పాలని తాగించాలని ఆలోచన అంటే ఇక రైతులకు చేరు కావాలంటే ఇప్పుడు తొమ్మిది ఏళ్ళ కష్టము ఇంకొక తొమ్మిది ఏళ్ళ పడతా ఐదేళ్ళు పడతా రైతులకు తెలిసి ఉండాలి రైతుల నుంచి కష్టమా తెలిసి ఉండాలి ఎందుకంటే ఈరోజు జరుగుతున్న కల్తీని మా ద్వారా కొంతమంది చూసి నేర్చుకోవాలనేటే మేము అంటా ఉన్నాము ఎందుకంటే ఈరోజు రెండు రాష్ట్రాలనే కావచ్చు లేకపోతే హైదరాబాద్ చుట్టుముట్టు ప్రాంతాలనే కావచ్చు కానీ ఆ యొక్క మనం తిని వదిలేసిన తిండి ఫంక్షనాల్లో కానీ అదేవిధంగా హోటల్స్లో కానీ పెద్ద పెద్ద క్లబ్లలో ఇవన్నిటిలో నుంచి ఆ వేస్ట్ తిండిని తెచ్చి ఆ గేదెలకు వస్తుంటే ఎంత బాధాకర విషయం అంటే మనం విడిచిపెట్టిన అన్నం మన సొంతంగా మనం విడిచిపెట్టిన అన్నం మేము మనం తినాలంటే ఎంతో బాధ అనిపిస్తుంది అలాంటి తిండిని ఈరోజు గేదెలకు ఇచ్చి ఆ యొక్క పాలు కృత్రిమంలో నుంచి వచ్చిన ఆ పాలను గిట్ట ఆ స్మెల్తో ఒక గంట రెండు గంటలు ఈ సమ్మర్ టైం వస్తే మాత్రం మనము పొద్దున పాలు పోసిన తర్వాత మధ్యాహ్నం వంటి గంటకు ఆ పాలు కానీ ఆ పెరుగు కానీ ఆ యొక్క టీ తాగని కానీ అంత స్మెల్గా వస్తుంది స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మా తను తీసుకుంటున్న వాళ్ళు మేము అలవా నుంచి స్టార్ట్ చేసినాక వాళ్ళు రేట్ ఎక్కువ అవుతుంది అన్నారు మేము నలభై రూపాయల నుంచి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది రెండు వేల పదిలో ఇప్పుడు మేము నేను పోయిన సంవత్సరం దాకా డెబ్బై రూపాయలు మాత్రమే అమ్మినాము అలా మేము నష్టంలోనే ఉన్నాము ఏం లాభాల్లో ఏం లేము మరి ఇప్పుడు ఎనభై రూపాయలు చేస్తాము అయినా సరే కొంతమంది ఆపాక అయితే మళ్ళీ వేరే పాలు తీసుకొని వద్దు మాకు ఎనభై అయినా పర్వాలేదు మాకు పోయండి అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉన్నారు కస్టమర్లు అంటే కస్టమర్ దేవుడు వాళ్ళకి మేము మంచి పాలు అందించాలనేది మాకు చాలా మంది లూజ్ పాలు పంపించండి మేము తీసుకెళ్తాము డెబ్బై రూపాయలకు అయినా సరే మేము తీసుకుపోతాము అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉన్నారు అయితే మే మాకేందంటే కస్టమరు దేవుడు కాబట్టి దేవుడు లాంటి వాడు కస్టమర్ మా తను పాల్గొంటుంది కాబట్టి అతను నమ్మకంతో పాలు తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయొద్దనే ఆలోచనతో మేము ఈరోజు ఆ పాలను ప్యాక్ చేసి ఒక కవర్లో ప్యాక్ చేసి ఆ యొక్క టెంపరేచర్ పిండిన ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో ప్యాక్ చేసి ఇక్కడ నుంచి పిండిన ఒక ఇరవై నిమిషాలు ఇరవై ఐదు నిమిషాల్లో పాల డెలివరీ జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క మా కస్టమర్ దగ్గరికి వాళ్ళు మాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఫోన్లలో ఇస్తుంటారు పాలు చాలా బాగున్నాయి మంచిగా ఉన్నాయి ఆ పాలకి పాలు కొత్త వాళ్ళు పాత వాళ్ళు అంటే రొటీన్ వాళ్ళకి ఎట్లా తెలుసు కాబట్టి కొత్త వాళ్ళు మా కస్టమర్ పరిచయం చేస్తూనే ఉన్నారు ఇప్పుడు మాకేందంటే ఈ సమ్మల్ రో బల్లు అందుబాటు లేక ఇంకోటి రేట్లు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మేము తీసుకురావడం లేదు ఇంకొక మాకు సుమారుగా వంద లీటర్లు ఆర్డర్ ఉన్నాయి బయట నుంచి తెచ్చి పోసి మేము బిజినెస్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు మాకు అలాంటిది వద్దు మా యొక్క డైరీలో ఉన్న పాలని మాత్రమే మేము గృహాలకు పంపించి వాళ్ళకు స్వచ్ఛమైన పాలు తాగించాలనే కోరికతోటి కాన్సెప్ట్ తోటి దాన్ని లాస్లో ఉన్న నడిపిస్తూ ఉన్నామంటే మంచి యొక్క ఆరోగ్యాన్ని మన వాళ్లకు పరిచయం చేయాలి ఆ ఆరోగ్యవంతమైన పాలు తాగితే శక్తివంతమైన పిల్లలు తయారవుతారు ఆలోచన పదమైన ముందుకెళ్తారు పిల్లలకు చాలా ఆరోగ్యం ఉంటుందని చెప్పేసి ఆలోచన తీసుకొచ
ఈ మటను చికెన్ కో పదార్థాలు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఆ గేద బాగా లావైపోయి వెయిట్ పెరగడం వలన అది గర్భం దాచడానికి చాలా అవకాశాలు తక్కువ ఉంటాయి అలాంటి టైంలో వెటర్నరీ డాక్టర్లను కానీ ఎవరు సంప్రదించినా ఈ ఫ్యాట్ వలన గర్భ సంచికి అందలేని అవి యొక్క ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటి గేదెలు ఏం చేస్తారంటే కేజీ లాగా మన కటిక వల్లకు అమ్మడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎర్రగడ్డ దగ్గర సంత జాగుతుంది అక్కడ చూడొచ్చు ఎందుకంటే ఆ బర్రె ఆ సంవత్సరం గర్దం గర్భం దాల్చకపోతే రైతుకు చాలా నష్టం గర్భం దాల్చకపోతే చాలా నష్టం కాబట్టి ఆ రైతు అమ్మడం జరుగుతూ ఉంటుంది అదే మనము ఎండుగడ్డి కుట్టి పచ్చిగడ్డి పల్లె పిండి పత్తి పిండి కందిచున్ని గోధుమ పట్టు ఇలాంటి మనం ఇస్తే ఏంటంటే అవిటి కరెక్ట్ అయిన కండిషన్లో ఉండి కరెక్ట్ టైంకు మనము సుమారుగా సిక్స్ మంత్ విండగానే మనం ఆరు నెలలు విండగానే అది హీట్కి వస్తుంది హీట్కి వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని దున్నపోతుని ఉంటుంది ఆ హీట్కి వచ్చినప్పుడు దాన్ని వదిలేస్తే అది గర్భం దాల్చడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అలాగా మనం మెయింటైన్ చేస్తే డైరీ ముందుకు పెరుగుతూ ఉంటుంది డైరీ పెరగాలంటే మనం మెయిన్ ఏంటంటే హీట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్లో దాన్ని చూసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే ఫైవ్ టు టిక్స్ సిక్స్ మంత్ అంటే మనకు పది లీటర్లు ఒక గేద ఇచ్చేది ఆరు నెలలు ఇస్తుంది మనకు ఒక గేద కట్టిన తర్వాత పదకొండు నెలలకు బిడ్డనివ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి మనం ఆ ఏమిచ్చినా గేదకు గ్యాప్ మనం ఒక ఫోర్ మంత్స్ గ్యాప్ ఇచ్చినామంటే రైతు లాభాల దారిలో ఉంటాడు ఎందుకంటే గేదను కొనడం కంటే గేదను కట్టించి దాన్ని మళ్ళా ఈనిచ్చిన తర్వాతనే రైతుకు లాభాలు అనేది జరుగుతూ ఉంటాయి కావున ప్రతి ఒక్కరి గిట దయచేసి ఈ హోటల్ తిండిని మానేసి మంచి ఫుడ్ను పెట్టి రేట్ ఎక్కువ తీసుకోవాలని చెప్పేసి నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను అదేవిధంగా కాకుండా గవర్నమెంట్ దృష్టి పాడి మీద సా చూపాలని చెప్పేసి నేను కోరుతూ ఉన్నాను ఎందుకంటే పాడి మీద పెంచితే యువకులు ఈరోజు పదవ తరగతి కానీ ఇప్పుడు ఇంటర్ కానీ చేసిన వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు లేవు పాడి మీద పెంచితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే కులాలకు అతీతంగా అతీతంగా తీసుకొని పోయి ప్రతి ఎవరైనా సరే డైరీ పెట్టుకొని మీ పొలం ఉంది అంటే డైరీ పెట్టుకొనికి అరవై నుంచి డెబ్బై శాతం సబ్సిడీలు ఇస్తామంటే సుముఖంగా రైతుల ముందుకు వచ్చి వాళ్ళ పిల్లలకు గిట్ట ఇప్పించి అదొక బిజినెస్ లా ఏర్పరచడం జరుగుతూ ఉంటుంది కావున అందరికి ప్రతి ఒక్కరి గిట్ట గవర్నమెంట్ దృష్టి సాగించి మరి ప్రతి ఒక్కరి గిట్ట పాడి గేదెలను గిట్ట సప్లై చేస్తే చాలా బాగుంటుందని గిట్ట నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను బొమ్మరాసుపేట రైతుని నేను యువ రైతునిగా నేను ఇది ఒక కోరికను నేను గవర్నమెంట్కి తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన గేదెల నుంచి వచ్చిన పెడం గిట్ట బయటకు మేము తోలడం ఉండదు బయటకు అమ్మడం జరగదు ఆ పెడం తీసుకొని మళ్ళీ అవిటికి ఇప్పుడు కో ఫోర్ కో త్రీ రెండు రకాల మతన గడ్డి ఉంది పచ్చిగడ్డి మరియు మన వింటర్ సీజన్ వస్తే మేము లూస్ అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది లూస్ అని గిట్ట చాలా మంచిది గేదెలకు లూస్ అని గిట్ట వింటర్ సీజన్లో పెడతా ఉంటాము మరియు వీటి యొక్క మూత్రాన్ని వీటి యొక్క పేడ కడిగిన పేడ మనకు లూజ్ పేడలాగా అయిపోయినాక రెండు గుంతలు తీసుకున్నాం అక్కడ చెట్టు దగ్గర ఒక్కొక్క గుంతు వచ్చి ఆరు ఫీట్ల వెడల్పు లోతు వచ్చి పది ఫీట్ల లోతు తోటి మేము తీసుకోవడం జరిగింది ఆ గుంతల చుట్టూ గిట్ట సెక్యూరిటీ పెట్టుకోవడం జరిగింది ఆ ఒక్క గుంత నిండిన తర్వాత ఇంకో గుంతలకు ఆ నీళ్ళు మలపడడం వలన ఈ గుంతలో ఉన్న పేడను తీసి మళ్ళీ చెట్లకు వేయడము అది మన గడ్డి కేయడము మరియు అక్కడ ఉన్న ఇంకో గుంత నిండే వరకు అది గిట్ట నిండిన తర్వాత ఇందులోకి అలా మార్చుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇవిటి శుభ్రపరచంగానే ఈ కాలువాయం పడి ఓపెన్ ఓపెన్ కాలువాయం పడి పోయినాక ముందుకు పోయినాక ఒక టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అంటే వీటికి నలిమెల్ లాంటి దోమలు అలాంటి కరవకుండా టూ టూ ఫిఫ్టీ మీటర్స్లో మేము ఆ గుంతలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ పేడ అనేది లోపలికి పోయిన తర్వాత మీద ఉన్న వాటర్ మాత్రం చేనుకు వారుతూ ఉంటుంది అయిన తర్వాత కో ఫోర్ కో త్రీ కటింగ్ చేసిన తర్వాత మేమంతా ఈ పేడను తీసుకుపోయి ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్కి ఒకసారి ఈ పేడను తీసుకుపోయి మళ్ళా ఈ కో ఫోర్ కో త్రీకి వేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక ఎకరము రెండు ఎకరాలు మేము ఖాళీ ప్లేస్ పెడతాము ఆ ఖాళీ ప్లేస్ అంటే లూస్ అని మాకు చలికాలం వచ్చినప్పుడు మేము లూస్ అన్ని నవంబర్ నెల ఆ దిశలో జనవరి నుంచి నవంబర్ నుంచి జనవరి దాకా లూస్ అన్ని మేము మెయింటైన్ చేస్తాము లూస్ అన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం అదే కాకుండా గేద ఈనగానే బెల్లము బెల్లము ఇలాంటివి పెట్టి దానికి ఉన్న లోన్ ఉన్న మైలనంతా బయటకు వచ్చేలాగా బెల్లం ఇలాంటివి ఇస్తూ ఉంటాము రెండు రోజులు మోడి బెల్లం అనేది మరి కందిచున్ని గోధుమ పొట్టు పల్లె పిండి పత్తి పిండి ఈ నాలుగు రకాల గిట్ట కలిపి గేదకు వచ్చి ఒక్కొక్క గేదకు వచ్చి ఐదు నుంచి ఆరు కేజీలు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది టైంకు ఆ విధంగా మేము గేదెలకు ఆ విధంగా రోజుకు రెండు టైంలు ఇస్తాము అంతేకాకుండా అవిటికి కావాల్సి ఇంకా వేరే ఇంకా ఏమైనా కావాలంటే మేము మాత్రం ఇంచు మించు మెడిసిన్ దిక్కు పోకుండా మామూలుగా మాకు వచ్చే ఆయుర్వేద లాంటి చెట్లతో దేనితో వేసి మాత్రమే దాన్ని కండిషన్స్ తెస్తూ ఉంటాము మ
అవన్నిటికి దృష్టిలో పెట్టుకున్నాం మేము అంతేకాకుండా మీరు ఈ టైంల కంటే మీరు వింటర్ సీజన్లో వస్తే ఒక బర్రెకి వచ్చి టూ నుంచి త్రీ కేజెస్ మేము లూసన్ ఇస్తామండి ఆ చలికాలం దానికి కావాల్సిన ఫీడ్ అది మేము వెటర్నరీ డాక్టర్లని సంప్రదిస్తూనే ఉంటాము తీసుకుంటూనే ఉంటాం వాటి కాబట్టి ఆ విధంగా మాదే మా పేడ అందులో పోతుంది అందులో వచ్చిన గడ్డి మళ్ళీ గేదెలకు వస్తుంది మళ్ళీ రొటీన్గా మాది మాదే చక్రం తిరిగినట్టు తిరుగుతూ ఉంటుంది అంతేగాని ఫర్టిలైజర్స్ కానీ యూరియా కానీ అత్యధిక తక్కువలో మేము ఎకరానికి వచ్చి ఒక ఫైవ్ కేజెస్ యూరియా వాడితే చాలా గొప్ప విషయం అనేది మేము చెప్పుకోవచ్చు ఒక యాభై కిలో సంచి తెచ్చి పద్దెనిమిది ఎకరాలు చల్లలేకపోయినాం అంటే అది అట్లా ఉండిపోయింది మేము చాలా మంది కానీ యూరియా కంటే బలమైంది మూత్రం తను ఎంత మోతాదులో వాడాలో అంత మోతాదులో మా వాళ్ళు మలిపేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ఏ మడికి ఆ మడికి మడి మడికి నీళ్ళు పోతాడుకు మేము మలుపుకుంటూ ఉంటాం రోజు కాబట్టి మాకు ఇప్పటి వరకు అయితే మాకు ఫస్ట్ రిటర్న్స్ రాలేవు మా దాంట్లో గేద మాకు వచ్చినాక రిటర్న్స్ ఏమైనా కనబడతాయి అనే ఆలోచనతో మేము ఉన్నాము దూడలు గిట్ట పోషణ గిట్ట బాగానే ఉంది కాకపోతే కొద్దిగా మాకు వెటర్నీకి సంబంధించిన కొంచెం డాక్టర్స్ దూరం ఉండడం వల్ల మాకు అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల కొంచెం ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఆ ఇబ్బందులు గిట్ట మా వాళ్ళకు చూపించుకున్నాము నేర్పించాము దాన్ని బట్టి మాది నడుస్తూ ఉంది ఇప్పుడు మనకు ఎండాకాలం రాగానే చాలామంది గేదెల్ని అలా వదిలేస్తూ ఉంటారు వీటికి దానివల్ల దిగుబడి మన పాల దిగుబడి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది దానికి మేము కొన్ని ఛానల్స్లో కానీ కొన్ని వెబ్సైట్లో చూస్తే ఫాగర్స్ అవి తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత మాకు బయట ఒక ఫార్టీ ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ ఉంటే మాకు వచ్చి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ వచ్చేలాగా మెయింటెనెన్స్ చేయడం వల్ల మాకు దిగుబడి పెరిగింది పాల దిగుబడి అంతేకాకుండా మా తొట్టి కానీ అవి కానీ ఎప్పటికప్పుడు డే బై డే క్లీన్ చేయడము క్యాలిష్యాన్ ఇవ్వడము ఇవన్నీ ఇస్తుంటే వీటికి అనేది ఎలాంటి కండిషన్ తగ్గకుండా అలా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాము ప్రతి ఏ కాలం బట్టి ఆ కాలం ప్రకారంగా మేము వాటికి వర్షాకాలము వచ్చి మనకు ప్లస్ వచ్చి మన వింటర్ సీజన్ చలికాలం వచ్చినప్పుడు వాటికి వెచ్చదనం ఎట్లా కావాలనేది గిట్ట మేము ఫ్యాన్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కూలర్స్ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాము వీటితోటి అవిటికి ఏ టైం అయినా ఒకే ఒకే రకమైన టెంపరేచర్ చూపించడం వల్ల మా దగ్గర గేదెలకు సరైన దిగుబడి ఎప్పటికి ఒకే రకమైన దిగుబడి వస్తూ ఉంది మా దగ్గర ఇదే పాల దిగుబడి మాకు చాలా బాగా ఇదే పాల దిగుబడి మాకు గేదెకు వచ్చి పది నుంచి పదకొండు పన్నెండు ఇలాంటిది రోజుకు వచ్చి రోజుకు వచ్చి పదకొండు పన్నెండు వస్తుంది మేము ఏ రోజన్నా మర్చిపోయి ఫాగర్స్ కానీ ఈ ఎండాకాలంలో మర్చిపోయినప్పుడు ఫాగర్స్ ఫాగర్స్ కానీ ఏవే కానీ వేయకపోతే ఆ రోజు మాకు ఎంబడే రిజల్ట్ చూపిస్తుంది ఒక టూ త్రీ లీటర్స్ తగ్గిపోతుంది బర్రెకు కానీ మేము ఏవి గిట్ట మేము సీసీ కెమెరాస్ ద్వారా మేము బయట ఉన్నా కానీ మా ఫోన్లో చూసుకొని ఎప్పటికప్పుడు అలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము మా యొక్క లేబర్స్ మనకు బోర్ నుంచి వచ్చే మంచినీటి అంటే ఉప్పు పదార్థం లేకుండా మంచినీళ్ళు వచ్చేటి మేము గేదెలకి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది దాన్ని వాటర్ గిట్ట మేము ఒక పది నుంచి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి వాటర్ టెస్ట్ చేపిస్తూ ఉంటాము అందులో ఎలాంటి మరమార్చి పొరపాటు ఏదన్నా ఎక్కడ లీకేజ్ వాటర్ వచ్చినా ఏదో వచ్చినా మాకు ఆ టెస్టులు చేపించడం వల్ల మాకు రిజల్ట్ తెలుస్తూ ఉంటుంది మరి పొద్దున సాయంత్రం మధ్య మూడు టైంలు గేదెలను కడగడం ఉంటుంది ఎండాకాలం వస్తే అదే వర్షాకాలం చలికాలం అయితే రెండు టైంలు కడుగుతూ ఉంటాము అంతేకాకుండా ఈ మూడు టైంలు కడిగినందుకు దానికి చాలా చల్లదనం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫాగర్ దాని మీద కడిగిన తర్వాత ఫాగర్స్ ఉంటాయి ఫాగర్స్ తర్వాత గిట్ట నీట్గా మా లేబర్స్ పొద్దున సాయంత్రము ఎలాంటి పేడ అలాంటివి ఉండకుండా అంటకుండా గేదెలను మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం ఈరోజు ప్రతి ఒక్క యువత గిట్ట నా ద్వారా నేను తెలియజేస్తే కానీ ప్రతి ఒక్క యువత గిట్ట వేరే దారిలో పోకుండా ఉద్యోగాలు లేవని బాధపడకుండా మరి గవర్నమెంట్ని సంప్రదింపులు చేసి బ్యాంకులను సంప్రదింపులు చేసి గిట్ట మీరు ఒకటి రెండు మూడు ఇంటి కాడన్న ఆడవాళ్ళకు కానీ మరి ఇక్కడ ఎందుకంటే పాడి వ్యవసాయం మీద ఆధారపడ్డ ఆడవాళ్ళకు కానీ ఒకటి రెండు గేదెలు పెట్టుకుంటే మంచి ఆదాయం వచ్చేలాగా దాన్ని చేసుకోవాల్సిన అవసరం గిట్ట ఉంది కాబట్టి మరి గవర్నమెంట్ ఆలోచించి ప్రతి ఒక్కరికి నిరుద్యోగ వ్యవస్థ నిర్మూలించాలంటే మన పొలం పడి ఉన్న వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా పాడి ఇవ్వాలని చెప్పేసి నేను చెప్పి కోరుతూ ఉన్నాను ప్రతి ఒక్కరికి యువతకు చాలా వాళ్ళంతా వాళ్ళు పిండుకొని ఈరోజు ఏంటంటే పిండి నేను ఈయన డైరీలో పోస్తా అంటే నష్టపోతాము మనం ఇక్కడ నుంచి తీసుకుని మనం డెలివరీ మంచి పాలని చేసి మంచి ఆరోగ్యవంతమైన పాలని మనం మంచి పాలు పోస్తే అక్కడ మనకు మంచి బాగుంటుంది డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి దాన్ని నేను మీ అందరికీ గమనికగా ముఖ్య గమనికగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ ఛానల్ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరి గిట్ట ఈ ఛానల్ ద్వారా చూసి మరి ఈ రకంగా మెయింటైన్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అనేది మీరు మెయింటైన్ చేయాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను దయచేసి ఈ యొక్క హోటల్ తిండిని మీరు బంద్ చేయాల్సిందిగా దయచేసి రెండు చేతులు జోడించి నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను